Hola a todos, bienvenidos a Cocina para Municipal. Hoy vamos a hacer una receta clásica con un toque muy intenso. Vamos a darle un toque de remolacha. Vamos a hacer un gazpacho clásico, típico, español, pero en este caso con nuestra amiga la remolacha, que como sabéis la podéis comprar o cocida en cualquier frutería o eh, cruda y luego la tenéis que cocer. No hay otra. Bueno, sin más dilaciones, yo ya tengo aquí casi todo preparado. Tengo unos tomates, un kilo de tomate, los más maduros que encontréis. Ahí. Eso es muy importante, que sean tomates frescos y maduros. Maduros de este palo que se deshacen prácticamente. Entonces lo metemos en un vaso batidor. Que no tuvieseis vaso batidor, eh, podéis utilizar eh, una batidora de brazo. De la de toda la vida, vaya. ¿Qué problema podéis tener? Que sobre todo las pieles del tomate no, o sea, os queden un poco ahí que os molesten un poco al comer. Eh, a mí particularmente me da igual. Yo nunca paso por el chino ni, ni por un colador el gazpacho, porque a mí me encanta encontrarme tropezones. ¿Qué tenemos? Un trocito de cebolla. No llega ni a ser media cebolla, un cacho. Esto por aquí. Bueno, eh... Ahí. El ajo, lo mismo. Lo que comentaba, si lo queréis, si lo ponéis y si no también, ¿eh? Vale. Pimiento verde, un trocito también. ¡Ja, ja! Me falta un ingrediente. ¡No! Estás aquí, cabrón. El pepino. O sea, nunca en la vida podéis hacer un gazpacho sin pepino. Vale, esto es muy importante. Siempre que hagamos o pelemos pepino, ya sea para hacer ensalada o para comer, por ejemplo, bueno, para hacer sushi, por ejemplo, no le, lo pelaríamos entero. Siempre dejaremos un poquito de piel, porque esto hará que nos quede como más digestivo este pepino. Ahí, lo típico. Ahí cortamos también en trocitos. Vale, la remolacha, que la tengo yo aquí, la voy a cortar en el mismo plato. ¿Por qué? Porque la remolacha es algo que es un... Es, un, es que te monta un pollo que flipas. Vale, esta remolacha ya hemos dicho... Así si es que al final... ¡Qué cojones! Vamos a mancharlo todo así total. Así. Ahí. Bueno, vamos a mancharlo todo menos mi super camisa, que os gusta. Howry Davidson. Flipas. Bueno, metemos la remolacha aquí también. Así. Ahora no os preocupéis porque salga un poco. Así. No pasa nada. Un trocito menos de remolacha, no pasa nada. ¿Qué tenemos aquí? Vinagre. Al gusto. Este caso es vinagre de vino tinto. Agua, un poquito. Y aceite de oliva. Ahí. Nos traemos esto para aquí. Nos limpiamos un poco las manos porque tampoco hay que ser un marranete. Vale, esto lo ya... Así. Si es que cuando digo yo que algo ensucia, ensucia. Esto para aquí, esto para acá. Aquí. La tapita. Así. Y ahora no queda otra que darle marcha. Ahora le ponemos un poquito de sal. Ya está, se finí, que hemos tardado 5 minutitos, ni llega, ¿no? Más que nada porque hemos limpiado un poquito, si no se había hecho en 4 minutos y medio. Nada, ya tenemos preparado eh, nuestro gazpacho de remolacha, ahora lo meteremos en la nevera para que se enfríe, porque esto hay que tomarlo muy frío, porque es una bebida refrescante. Y nada, pues espero que os haya gustado, que lo probéis. Eh, ahora os enseñaré cómo ha quedado de rojo pasión. Nada, y espero que nos vaya, bueno, y nos vemos a la próxima, feliz verano.